Esta es la cruda imagen que vive hoy una familia. Dice que tiene frío, ¿viste? Pero la ve, eh, ella cuando se duerme se tapa con el, perdón la palabra hasta la cabeza. Tengo frío, se la repite todas las noches, su pequeña de nueve años. Con profunda tristeza se duerme y esperando despertarse con una buena noticia. La pareja y sus hijos viven una realidad muy dura. Debieron desalojar donde alquilaban, no encontraron otro lugar y su casa iba a ser la calle. Pero un alma caritativa les ofreció un lugar para dormir, pero también asistirlos diariamente con alimentos y necesidades básicas. Alquilaba en un lugar acá en el barrio Sucre y me pidieron que desaloje. Bueno, lamentablemente tuve que desalojar. La, acá va la familia donde, gracias a Dios, me dio un lugar en una trafi, pero pude dormir con las criaturas. Y bueno, y acá la familia también me prestó un, gal, un galponcito para meter todas las cosas. Somos tres chicos y dos mayores. Eh, en este caso son dos los que están conmigo, pero entre hoy a la tarde y mañana vendría mi hijo de 10 años de Brisman que está de sus abuelos. La nena que acaba de estar acá dando vuelta dice que tiene frío, ¿viste? pero la ve, eh, ella cuando se duerme se tapa con el, perdón, la palabra hasta la cabeza. Pero bueno, y, pero gracias a Dios ella entiende con nueve años que tiene. Tu pareja tiene trabajo y tienen un dinero para sí. poder alquilar eh, sí, eh, algún lugarcito. Exactamente. Está trabajando justamente, está en chip, tiene trabajo en el chipión con su hermano y en este momento, esta semana, le pidió por favor al hermano que no lo busque porque quiere quedarse acá conmigo y mis hijos para poder que yo esté tranquila, que, que tengamos un lugar. Porque él, no mientras que yo esté así, no quiere no quiere dejarnos a mí ahí, ni a mí ni a los chicos. Ese momento que pasó lo que me pasó, viste, acá, de que tenía que entregar el, en el lugar que yo habilitaba, que alquilaba justamente, me llegué al municipio, hablé con las chicas de, del desarrollo, me decían, sí, te entendemos, no es todo, pero me pidieron, me decían, dice, nosotros te hacemos responsable de pagar un remis, porque en módulos no hay, por el tema que hay un modo pero lo usan cuando se inu, que llueve según de que inundaciones, digamos. Y me querían pagar un remis para yo irme a Brisman, de mis padres. Y que dejara, que iban a hablar con la chica esta que yo alquilaba, que me guarde las cosas. Pero yo sé que no iba a pasar eso. Por eso, lamentablemente, me quedé como, me, como estoy ahora. En esta situación que estoy pasando, porque lo estoy viviendo yo, mi pareja y mis hijos, es lamentablemente feo, pero bueno es lo que se pudo salvar dentro de todo, que agradezco de corazón y siempre le voy a agradecer a esta familia que me dio lugar en este caso, en la traje para dormir y bueno, para comida, todas esas cosas, adentro de la casa de, esa, de esta familia, que agradezco y la voy a agradecer siempre. Hablando con mi María, le digo, no, no se puede quedar en la calle con los chicos, le digo, eh, el único lugar que hay, le digo, es la trafi no tenemos, porque nosotros somos cinco y no, tenemos, no teníamos lugar adentro, y dice, bueno, que duerman ahí durante el día, que vengan y se bañen y comemos todos juntos. Bueno, le digo yo, así que ju justo los vi a ellos pasar y los llamé y les dije. Y ellos no, yo sabía que no tenían dónde ir y bueno, no dura, dura, dudaron de decir sí. Vinieron, acomodaron, limpiaron, abaldearon todo y se acomodaron ellos ahí. Pero ya era casi como las 7 de la tarde. Así que le digo, bueno, eh, o sea, no, 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 me gustaba, no me gustó la situación que ya estaba en sentido en la calle con los nenes. Así que le digo, bueno, de última le digo, vení, quédate acá en casa. O sea, le prestábamos para que duerme y bueno, que se bañe, está, ella lavó su ropa en mi casa, todo, 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 le presté todo yo. ¿Cómo te podemos ayudar? Bueno, lo más posible, como decía acá la señora, con una pieza, aunque sea un techo, para guardar también mis cositas, aunque yo sé que, no puedo decir, porque estoy en este momento un poco nerviosa, pero... Todo hoy en día es el techo que se une a una familia, más cuando hay niños. En este caso me pasó a mí y lamentablemente me gustaría tener una pieza, aunque sea para guardar las cosas, ropa, hasta ahora, viste, estamos pasables. Bien. Pero sí, pañales XG para el gorrito más chiquito. Lo más importante el techo, el, que por favor, el, eh, alguien que tenga algún lugar para, para alquilar, ya sea una piecita, sí. ¿a oh, qué bueno. número nos podemos contactar? O de última, sí. claro, eh, una piecita o un garaje de última que tenga algo de techo como para yo... 
pero no, no importa, yo le voy a pagar el alquiler como le dije a todos. Pago el alquiler, lo que sea, pero cuestión de tener un techo para los chicos. En esta situación, como te dije, lamentablemente tuvimos que agachar un poco la cabeza y decir, sí, tenemos que estar en ese tráfico porque no podíamos tampoco hacer nada. Ni tampoco quedar en la calle con unas criaturas. Es importante que todos podamos colaborar, en especial con los niños. No se merecen ni deben vivir esta realidad. Ayudemos.